ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம ப்ராஃபிட் லாஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்க்கான டாபிக் தாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கான ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஓகேங்களா ஸோ வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் டூலேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு மேசையானது ரூபாய் நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கப்பட்டு நாலாயிரத்தி எட்நூறுக்கு விற்கப்படுகிறது எனில் லாபம் அல்லது நட்டம் காண்க எ டேபிள் இஸ் பாட் ஃபார் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் சோல் ஃபார் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைன் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக எப்படிங்க இருக்கும் ஒன்று லாபம் கிடச்சிதா இல்லை நஷ்டம் ஆகிடுச்சா இல்லை அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிதா நஷ்டம் வந்துச்சா இல்லை அதுக்கான சதவீதம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக வந்து இருக்க போகுது ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே இது ஓவராலாக உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட்டுங்கிறது புரியும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டேபிள் வந்து ஒரு கடைக்காரர் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்கி வாங்கி அவரோட கஸ்டமருக்கு எவ்வளோக்கு விற்கிறாரு நாலாயிரத்தி எட்நூறுரூபாய்க்கு அவர் சேல் பண்ணுறாரு அப்போ அவருக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிதா இல்லை லாஸ் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா லாபம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா விற்றவில்லை மைனஸ் அடக்கவில்லை அதாவது எவ்வளோக்கு விற்றாங்க அவங்க எவ்வளோக்கு வாங்கினாங்க ரெண்டு விஷயத்தையும் சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்குங்கிறது நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுப்போம் ஆனால் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தேவையில்ல உங்களுக்கு என்னன்றதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இதை நான் வந்து எழுதி காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஓகேங்க ஃபார்முலா வேணும்னா இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவர் என்னங்க பண்ணார் அவர் நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்கி வாங்கி கஸ்டமர் கிட்டே நாலாயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ முந்நூறுரூவா கூடுதலாக தானே அவர் விற்றுருக்காரு அப்போ முந்நூறுரூவா கூடுதலாக விற்றுருக்காருனா அப்வியாசாக கொஷின் பார்த்தாலே நமக்கு என்ன தெரியுது அவருக்கு லாபம் ப்ராஃபிட் தான் கிடச்சிருக்குன்னு தெரியுது இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணலாம் நாலாயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஈக்குவல் டு முந்நூறுரூபா அப்போ இது என்னது ப்ராஃபிட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாமே வந்தால் என்ன பண்ணணும் மைண்ட் கால்குலேஷனில் நீங்கள் முடிச்சணும் உட்காந்து ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ நீங்கள் எங்கே எழுதுறீங்கன்னா ஃபர்தராக நீங்கள் பிடிஎஃப் எனக்கு ஒரு நாள் எடுத்து பார்க்குறீங்கன்னா இது என்னங்கிற ஆன்சர் உங்களுக்கு இருக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு பழ வணிகர் ஒரு கூடை பழங்களை ரூபாய் ஐநூறுக்கு வாங்கினார் ஸோ ஒரு கூடை ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பழத்தை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு ஐநூறுரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு எடுத்து வரும்போது சில பழங்கள் நசுங்கி விட்டன மீதம் உள்ள பழங்களை நானூற்றி எண்பதுக்கு அவரால் விற்பனை செய்ய முடிந்தது எனில் அவருடைய லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க எ ஃப்ரூட் செல்லர் பாட் அ பேஸ்கெட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டியூரிங் த ட்ரான்சிட் சம் ஃப்ரூட்ஸ் வேர் டேமேஜ் ஸோ ஹி ஹேஸ் ஏபிள் டு செல் த ரிமைனிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைன் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இன் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் ஸோ அவர் அந்த கூடையை வந்து எவ்வளோக்குங்க வாங்கினார் ஐநூறுரூபாய்க்கு வாங்கினாருங்க சரி எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு ஐநூறுரூபாய்க்கு ஸோ கொண்டு வரும்போது சில பச பழம் வந்து நசுங்கிடுச்சு மிச்சம் இருந்த பழத்தெல்லாம் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காரு நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு அவர் சேல் பண்ணார் வாங்கினது ஐநூறுரூபாய்க்கு ஆனால் அவர் கைக்கு வந்தது வெறும் நானூற்றி எண்பது தான் அப்போ என்ன அது இருபது ரூபாய் அவருக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு ஆமாம் தானே ஐநூறுரூவாய்க்கு நான் வாங்கிட்டு விற்கிறது எனக்கு நானூற்றம்பது ரூபா தான் கிடச்சினா அப்போ அந்த மிச்சம் இருபது ரூபா என்னது எனக்கு நஷ்டம் தானே என் கை காசு தானே வீணாக போச்சு அவ்வளோதாங்க ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் பாரி ஒரு உந்து வண்டியை ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு வாங்கி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு லாபத்திற்கு விற்பனை செய்தார் எனில் உந்து வண்டியின் விற்பனை விலை என்ன பாரி பாட் அ மோட்டார் சைக்கிள் ஃபார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் ஹி கெயின்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன் செல்லிங் த சேம் வாட் இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த மோட்டார் சைக்கிள் ஸோ வந்து இப்போ பாரி வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பைக்கை ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா காசு கொடுத்து வாங்குறாரு அவர் விற்கும்போது அவர் வேறு ஒருத்தர்கிட்ட விற்கும்போது அவர் கை காசு போக ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதான் ஓகேங்களா அப்போ அவர் எவ்வளோக்கு வித்துருப்பார் இதில் இருந்து லாபம்னு தெரிஞ்சிருச்சு சரி அவர் எவ்வளோக்கு வித்தார் அப்படின்னு என்னங்க பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அவர் இன்னொருத்தருக்கு எவ்வளோக்கு வித்தாருன்னு தெரிஞ்சு போயிடுவா அவ்வளோதாங்க அப்போது ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தையும் ஐயாயிரத்தி ஐநூறையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு அறுபதாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு ஐநூறு இருக்கா அறுபதாயிரத்தி ஐநூறு அவ்வளோதான் அந்த வண்டியை அவர் பாரி வந்து ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினார் இன்னொருத்தர் கிட்ட கை மாற்றிவிடும் போது அவர் கையில்
அவர் அவ்வீட்டை முப்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு விற்றாரெனில் அவரது லாபம் அல்லது நட்டம் காண்க ஸோ ஒரு வீட்டை வாங்கி அதை சீரமைக்கிறதுக்கும் செலவு பண்ணி மொத்தமாக ஒரு தொகையை ஃபிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க அந்த தொகை என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அவங்க வாங்கி செலவு பண்ணதுக்கும் அவங்க விற்றதுக்கும் லாபம் கிடச்சிருக்கா இல்லை நஷ்டம் கிடச்சிருக்காங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மணிமேகலை பர்ச்சஸ்ட் ஹவுஸ் வாட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் ஸ்பெண்ட் டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபார் இட்ஸ் ரிப்பேர் ஷி ஷோல்ட் இட் ஃபார் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைன் ஹேர் கெயின் ஆர் லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ மொத்த அவங்க அந்த வீட்டுக்காக வாங்குறதுக்கும் சீரமைக்கிறதுக்கும் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்கன்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ வாங்கினது எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அதை சீரமைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த வீட்டுக்கு அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ ஜீரோ இங்கே ஃபைவ் இங்கே எயிட் வரும் இங்கே இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் டென்னா ஜீரோ போட்டு இங்கே மேலே ஒன் போடணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் இங்கே ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் இங்கே டூ அப்போ எவ்வளோங்க மணிமேகலை அந்த வீட்டுக்காக செலவு பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ஏழு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எவ்வளோக்கு வந்து விற்றாங்க முப்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு விற்றுருக்காங்க அப்போ அவங்க விற்ற ரேட்டையும் இங்கேயும் பாருங்கள் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா முப்பது லட்சத்துக்கு விற்றுருக்காங்க ஆனால் இவங்க செலவு பண்ணது இருபத்தி முப்பதரை <laughs> அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒருவர் முந்நூறு ரூபாய்க்கு எழுபத்தைந்து மாம்பழங்கள் வாங்கி அவற்றில் ஐம்பது மாம்பழங்களை முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தார் அனைத்து மாம்பழங்களும் விற்பனையான பின் அவரது லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க அ மேன் பாட் செவன்டி ஃபைவ் மேங்கோஸ் ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் சோல்டு ஃபிஃப்டி மேங்கோஸ் ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இஃப் ஹி சோல்டு ஆல் மேங்கோஸ் அட் த சேம் ப்ரைஸ் ஃபைன் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் என்னங்க ஒரு முந்நூறு ரூபாய்க்கு மொதல் அவர் எவ்வளோ வாங்கினார் எழுபத்தஞ்சு மாம்பழம் வாங்கினார் ஆனால் அவர் ஐம்பது மாம்பழத்துலேயே முந்நூறு ரூபாயை வந்து எடுத்துட்டார் அப்போ மிச்சம் இருபத்தஞ்சு மாம்பழம் அவருக்கு ப்ராஃபிட் தானேங்க அப்போ பார்க்கும்போதே தெரியுது அவருக்கு அது ப்ராஃபிட் தானே இருந்தாலும் சம் எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ முந்நூறு மாம்பழம் சாரி முந்நூறு ரூபாய்க்கு எழுவத்தஞ்சு மாம்பழம் வாங்குறார் ஓகேங்களா எழுவத்தஞ்சு மாம்பழத்தை முந்நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாருனா ஒரு மாம்பழத்துக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சரி ஃபைவ் டேபிளில் போவோம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் மிச்சம் ரெண்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் வரும் சாரி டூ ஃபைவ் சார் டென் இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ ஒரு மாம்பழத்துக்கான விலை எவ்வளோ வச்சு அவர் வாங்கியிருக்காரு நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு ஒன் மேங்கோவோட ப்ரைஸ் இவர் வாங்கினது நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு அப்போது முந்நூறு ரூபாய்க்கு இவர் ஐம்பது மாம்பழம் விற்றாரா இவர் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ இது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி அப்போ இவர் ஐம்பது மாம்பழத்தில் முந்நூறுபாயாக சம்பாரிச்சார் அப்போ அவர் ஒரு மாம்பழம் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காரு ஆறு ரூபாய்க்கு இவர் விற்றுருக்காரு அப்போ ஒரு ஒரு மாம்பழத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய் இவர் ப்ராஃபிட் வச்சுருக்காரு இல்லைங்களா சரிங்க அப்போ இவருக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு மாம்பழையும் ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காருனா இவர் கையில் மொத்தம் எழுபத்தஞ்சு இருந்துச்சா அப்போ எழுபத்தஞ்சு மாம்பழம் இன்ட்டு ஆறுனா ஆறஞ்சு முப்பதுங்க ஜீரோ போட்டு ஒரு முப்பது தனியாக இருக்கும் ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ இவருக்கு நானூற்றம்பது ரூபா கையிருப்பு இருக்கா ஓகே நானூற்றம்பது ரூபா கையில் கிடச்சிது இவர் மாம்பழங்களை வாங்கிறதுக்கு முந்நூறுரூபா செலவு பண்ணார் அதெல்லாம் போக இவரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளவுங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதுங்களா சரி இவர் வந்து எழுபத்தஞ்சு மாம்பழத்தை முந்நூறுரூபாய்க்கு வாங்கினார் ஐம்பது மாம்பழத்தை முந்நூறுரூபாய்க்கு விற்றுறாரு அப்படின்னா இவர் வாங்கினது ஒரு மாம்பழம் நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கினார் ஆனால் விற்கிறது ரெண்டு ரூபாய் சேர்த்து வச்சு ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ மொத்தமாக எழுபத்தஞ்சு மாம்பழத்தை நானூற்றம்பது ரூபாய்க்கு இவர் சேல் பண்ணியிருக்காரா அப்போ இவரோட
ரொம்பவே பேசிக்கான சம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ எடுத்தோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு டிஎன்பிசியில் வராது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதாவது இதெல்லாம் மைண்டு கேல்குலேஷனுங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் ரேர் தான் அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் சொல்லாமல் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து எல்லாமே தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதில் எந்த ஒரு டஃப்னஸும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படியே இன்கேஸ் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ராக்டிஸை வந்து நீங்கள் தான் டெவலப் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதிகப்படியான ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் மேக்ஸுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு பல வணிகர் ஒரு டசன் ஆப்பிள்களை எண்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு வாங்கினார் இரண்டு ஆப்பிள்கள் அழுகிவிட்டன அவருக்கு பதினாறு லாபம் அதாவது பதினாறு ரூபாய் லாபம் கிடைக்க வேண்டும் எனில் ஒரு ஆப்பிளின் விற்பனை விலையை காண்க எ ஃப்ரூட் செல்லர் பாட் அ டசன் ஆப்பிள்ஸ் ஃபார் எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் டூ ஆப்பிள்ஸ் காட் ராட்டன் இஃப் ஹி ஹேஸ் டு கெட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் ஃபைன் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஈச் ஆப்பிள் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட் செல்லர் வந்து என்னங்க பண்ணுறாரு ஒரு டசன் ஆப்பிள் வாங்குறாரு ஒரு டசனாக அதில் எத்தனை இருக்கும் பன்னெண்டு ஆப்பிள் இருக்கும் எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு அந்த பன்னெண்டு ஆப்பிளில் ரெண்டு ஆப்பிள் வந்து அழுகிடுச்சு இப்போ அவரோட கைவசம் பத்து ஆப்பிள் தான் இருக்குது அந்த பத்து ஆப்பிளை வச்சு அவர் பதினாறு ரூபாய் லாபம் வந்து பார்க்கணும் அப்போது அவர் ஒரு ஆப்பிளை எவ்வளோக்கு விற்றா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்மள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி இப்போ என்ன ஆல்ரெடி எண்பத்தி நாலு ரூபா அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அது கூட சேர்த்து இன்னும் பதினாறு ரூபா அவர் பார்க்கணும்னா எண்பத்தி நாலு ப்ளஸ் பதினாறு எவ்வளவு நூறுரூபா ஓகேங்களா அந்த நூறுரூபாயை பத்து ஆப்பிளில் பார்க்கணும் அப்போ நூறு டிவைட் பை பத்து ஆப்பிள் போட்டால் என்னங்க கிடைக்கும் பத்து கிடைக்குமா ஸோ ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா பத்து தான் அப்போ அந்த பத்து ஆப்பிள்ஸையும் அவர் எவ்வளோக்கு விற்கணும் பத்து ரூபாய்க்கு விற்கணும் ஒரு ஒரு ஆப்பிளையும் பத்து பத்து ரூபாயாக விற்கிறாங்க அப்படின்னா பத்துட்டு பத்து எவ்வளோ நூறுரூபா கையில் கிடைக்குமா ஸோ அவ்வளோதான் அவர் பன்னெண்டு ஆப்பிள்ஸை எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கினார் ரெண்டு ஆப்பிள் அழுகிடுச்சு அப்போ கைவசம் பத்து ஆப்பிள் தான் இருக்குது அந்த பத்து ஆப்பிளை வச்சு அவர் பதினாறு ரூபா ப்ராஃபிட் பார்க்கணும் அப்போ மொத்தமாக நூறுரூபா அவரோட கைக்கு கிடைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த நூறுரூவா டிவிட பே பத்து ஆப்பிள்னு போட்டால் எவ்வளோ ரூபாய்ங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இருபத்தைந்து கிலோகிராம் எடையுள்ள கோதுமை பை ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் லாபம் பெறப்படுகிறது எனில் கோதுமை பையின் அடக்க விலையை காண்க வீட் இஸ் பீயிங் சோல்ட் அட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெர் பேக் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் அட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த வீட் பேக் ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சு கிலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரைஸுக்கு சேல் பண்ணும்போது அவங்க கையில் எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கிது நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து லாபம் கிடைக்கிது அப்போ ஆக்சுவலாக அவங்களோட பை என் பையோட ரேட் என்னவாக இருக்கும் அதாவது இவங்க இப்போ அந்த டீலர் வந்து ஒரு பையோட ரேட் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அதோட ரேட் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஸோ கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறது தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ இந்த விலையில் கொடுக்கும்போது இந்த டீலருக்கு வந்து சாரி இந்த கடைக்காரருக்கு நூற்றம்பது ரூபா நிற்கிது அப்போ அந்த கடைக்காரர் ஆக்சுவலாக அந்த பையன் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் இதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னங்க பண்ணலாம் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதையும் நூற்றம்பதையும் கழிச்சாலே நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் இல்லையா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதையும் அவரோட ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம கழிச்சிட்டோனாலே அவர் அவருக்கான அந்த பையன் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அப்போ ஜீரோ ஜீரோவில் ஜீரோ போனால் ஜீரோ ஃபைவ்ல ஃபைவ் போனால் ஜீரோ ஃபைவ்ல ஒன் போனால் ஃபோர் இங்கே ஒன் அப்போ அவர் ஆக்சுவலாக டீலர்கிட்ட இருந்து இந்த கடைக்காக ஆயிரத்தி நானூறுபாய்க்கு வாங்கிட்டு நூற்றம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் வச்சு கஸ்டமர்கிட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த பேகோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் முடிஞ்ச அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பரதன் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சட்டையின் விலையில் ஐம்பது ரூபாய் தள்ளுபடி செய்த பிறகும் ஒரு சட்டைக்கு நூறு ரூபாய் லாபம் பெறுகிறார் குறித்த விலை எட்நூறு ரூபாய் எனில் ஒரு சட்டையின் அடக்க விலை என்ன பரதன் ஆஃபர்ஸ் இஸ் கஸ்டமர்ஸ் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆன் ஈச் ஷர்ட் அண்ட் ஸ்டில் மேக்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் ஷர்ட் வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷர்ட் தட் மார்க்ட் அஸ் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த பரதன்கிறவர் வந்து தன்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு சட்டைக்கும் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா வந்து தள்ளு
ஐம்பது ரூபாய் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு அந்த ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தும் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா நூறுரூபா கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து கழிச்சிட்டா இவரோட கடைக்கு அவர் எவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து வாங்கியிருப்பாருங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அவ்வளோதான் அப்போ எட்நூறு மைனஸ் நூற்றி ஐம்பது இது ரெண்டையும் சேர்த்தா நூற்றம்பதுங்க அப்போ எட்நூறில் நூற்றம்பது போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் எட்நூறில் நூறு போ நூறு போனால் ஏழ்நூறு அந்த ஏழ்நூறில் ஐம்பது போச்சுன்னா அறநூற்றம்பது அப்போது ஆக்சுவலாக அவரோட கடைக்கே அந்த சட்டை வந்து அறநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சா ஸோ எவ்வளோ என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த அடக்க விலையோட கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ப்ரைஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஒன்றுமே இல்லை எட்நூறுரூபா சட்டன்னு வந்து சொல்கிறாரு ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு அப்பயும் வந்து அவருக்கு நூறுரூவா ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்போ இந்த அமௌண்ட்டை இதோட கழிச்சா இவர் இவரோட கடைக்காக அந்த சட்டையை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பாருங்கிற ரேட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடுது ஓகேங்களா அடுத்தது ரகு ஒரு நாற்காலியை மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிறார் அந்நாற்காலியின் விலையில் முந்நூறு ரூபாய் தள்ளுபடி செய்த பெண் ஐநூறு ரூபாய் லாபம் பெறுகிறார் எனில் அந்நாற்காலியின் குறித்த விலை என்ன ரகு பைஸ் அ சேர் ஃபார் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு செல் இட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஃப்டர் மேக்கிங் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த சேர் ஒன்றுமே இல்லைங்க ரகு வந்து அவரோட கடைக்கு ஒரு சேர் வந்து வாங்கியிருக்கார் ஓகேங்களா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் காசு கொடுத்து வாங்கினதை கஸ்டமர் கிட்ட அவர் ஐநூறுரூபா லாபத்தோட விற்கணும்னு பார்க்குறாரு ஆனாலும் முந்நூறுரூபா என்ன பண்ணியிருக்காரு தள்ளுபடியும் கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஆக்சுவலாக அந்த சேரோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதாவது இந்த சேர் இந்த ப்ரைஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பார் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம கடைக்கு போனோம்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ரேட்டு சொல்லுவாங்க அந்த ரேட்லேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நமக்கு விற்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரேட் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த கொஸ்டினில் கேட்க சரி அவர் எவ்வளோக்குங்க சேர வாங்கினார் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அவரோட கடையில் வாங்கி வச்சார் கஸ்டமர்ஸ்க்கு முந்நூறுரூவா டிஸ்கவுண்ட் சொன்னார் இருந்தாலும் ஐநூறுரூபா லாபத்தோடு அவர் விற்கணும்னு நினைக்கிறார் அப்போ அந்த கஸ்டமர் வந்து இந்த சேரோட விலை என்னென்னு கேட்டோடனே அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் மூவாயிரத்தி எட்நூறு வாங்க உங்களுக்காக நான் முந்நூறுரூவா நான் குறைச்சி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அப்போ அது என்னவாக இருக்கும் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபாயாக இருக்கும் அப்போ அவர் வாங்கின விலையை விட ஐநூறுரூவா கூடுதலாக தானே இருக்குது அப்போ அந்த ஐநூறுரூபா அவரோட ப்ராஃபிட் தானே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அவர் மூவாயிரரூவா அவரோட கடையில் வாங்கி வச்சிருக்கார் அதை கஸ்டமர் கிட்டே விற்கும்போது ஐநூறுரூவா ப்ராஃபிட்டோடு விற்கணுங்கிற எண்ணமும் அவருக்கு இருக்குது ஆனால் முந்நூறுரூபா தள்ளுபடின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எட்நூறு வருதா அப்போ இதில் ஒரு லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் முந்நூறுரூவா தள்ளுபடி சொல்லிட்டார் அப்போ மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவர் வாங்கினதை விட ஐநூறுரூவா கொடுத்ததாக இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் முடிஞ்சா ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுங்க மணி ஒரு அன்பளிப்பு பொருளை ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறார் அப்பொருளை விற்பனை செய்யும்போது நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் லாபம் பெற விரும்பி ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் என விலை குறிக்கின்றார் அவர் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி தர வேண்டும் மணி பைஸ் அ கிஃப்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு செல் இட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆன் சேல்ஸ் அண்ட் ஹி மார்க்ஸ் அட் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் த டிஸ்கவுண்ட் கிவ் டு ஹிஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அவர் வந்து ஒரு கிஃப்ட் பொருளை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு வாங்கி தன்னோட கடையில் வைக்கிறாரு கஸ்டமர் கிட்ட விற்கும்போது அட்லீஸ்ட் எனக்கு நூற்றம்பது ரூபாயாவது லாபம் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கார் அதுக்கு எவ்வளோ விலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு கஸ்டமர் வந்தால் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு அப்போது அவர் தேவைப்படுற லாபத்தை தாண்டி அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்போ அதில் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா அவருக்கான ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கொஷின் ஓகேவா சரிங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறுபாக்கி இதோட விலைங்க அப்படின்றத கஸ்டமர் வந்தோன்னே சொல்லுவாரா சரி அப்போது நூற்றம்பது ரூபா சாரி சாரி நூற்றம்பது ரூபா இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறுபாயை கழிங்க ஓகேங்களா அது கூடவே அந்த நூற்றம்பது ரூபா அவர் ப்ராஃபிட் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற நினைக்கிறாரு இல்லையா அதையும் கழிக்கணும் அப்போது இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து அவர் வாங்கின விலையும் கழியும் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய விலையும் கழிஞ்சது போக மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் இப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூறு மைனஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்து என்னங்க வரும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு வருமா சரி அப்போது இவர் கைக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கணும